ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే హలో రామ్ గారు హలో నారాజు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎందుకంటే ఫోర్ బ్యాచెస్ కంటిన్యూగా విజువలైజేషన్ మీద చాలామంది మా గోల్స్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాము మమ్మల్ని మేము క్లియర్ చేసుకున్నాము మా క్లియర్ ఆఫ్ థాట్ కానివ్వండి విషన్ కానివ్వండి ఆ విధంగా ఉన్నాయి సో ప్రాక్టికలీ మాకు చాలా బాగా వర్కౌట్ అయిందని చెప్పేసి చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండి థ్యాంక్స్ టు ద ఆడియన్స్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద విజువలైజేషన్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఆల్సో సో ఫిఫ్త్ సెషన్ గురించి అడుగుతున్నారు ప్రాబ్లీ ఎప్పుడుండే అవకాశం ఉంటుందని ముందే అడిగి క్వశ్చన్ ఇక కొత్త సంవత్సరంలో ఫస్ట్ వీక్ మళ్ళీ థర్డ్ నుంచి అనుకుంటున్నాం థర్డ్ థర్డ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చాలామంది విజువలైజేషన్ క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ చెప్పాను కదా కరెక్ట్గా రేపనంగా ఈరోజు హరీ భరీగా పెట్టుకునేటట్టయితే ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తెలియకుండానే క్లాస్ని మిస్ అవుతారు ఎందుకంటే కాంటాక్ట్ కాల్స్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంట్రెస్టెడ్ పాత వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ధైర్య టైంలో చేస్తారు లేదా అప్పటికప్పుడు చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మిస్ అయినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని కూడా ప్రిడిక్ట్ చేయలేము కొన్నిసార్లు మనం సో విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీరు బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ట్రెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ అనుభవాలు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎవరితో అయినా అసలే అంటే చేరాలనుకున్న వాళ్ళకు చేరిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ అనుభవాలు షేర్ చేసుకుంటే అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ మన స్క్రీన్ స్పేస్ తీసుకొని ముందుకు వస్తాను అని అంటే అటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం ఆహ్వానించవచ్చు వెరీ గుడ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉంటారు కాబట్టి పాసిబిలిటీస్ని బట్టి తీసుకుందాం గుడ్ ఐడియా కమింగ్ టు టాపిక్ ఇంట్రోవర్డ్స్ ఎక్స్ట్రోవర్డ్స్ అని చెప్పేసి టూ క్యారెక్టర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము సెలెక్టివ్ పీపుల్ వీళ్ళ బిహేవియర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే ఏది ఎక్కువ ఉన్నా ప్రాబ్లమే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎట్లా ఎలా ఎలా తీసుకోవాలి ఆ బిహేవియర్ని మనం మంచి ప్రశ్న నారాజు చాలామంది వాళ్ళ బిహేవియర్ని అనలైజ్ చేయటంలో ఫెయిల్ అవుతుంటారు అంటే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటి వాళ్ళ పర్సనాలిటీ టైప్ ఏంటో తెలియకుండా ఉంటారు ఉదాహరణకి మనం ఎప్పుడైనా ఏ బర్త్డే ఫంక్షనో మ్యారేజ్ ఫంక్షనో వెళ్తాం ఒకసారి ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు వచ్చి ఉండరు ఎవరు రాకపోతే ఓ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే ఒక మూల ఒక చోట వెళ్ళి ఒక్కడ కూర్చుంటాడు ఎవరితో మాట్లాడు అంటే ఇంకెవరు లేరు కాబట్టి ఊరికే సైలెంట్గా కూర్చుంటాడు వచ్చేంతవరకు ఎదురు చూస్తాడు తను వచ్చాడు కాబట్టి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఇంకో సందర్భంలో కొంతమంది వెళ్ళి చూసి అరే ఇంకా ఎవరు రాలేదే మళ్ళీ వద్దాం అరగంట తర్వాత అని వెళ్ళిపోతారు మరి వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్లో రెండు రకాలుగా బిహేవ్ చేశారు అని ఆలోచిస్తే వీళ్ళే అంతర్ముఖులు బాహ్యముఖులు ఇంట్రావర్డ్స్ ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంట్రావర్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఎవరూ లేకపోతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు ఒంటరితనం దొరికితే దాన్ని ఆస్వాదిస్తాడు సో ఎవరు లేకపోయినా సరే ఫంక్షన్కి రావాలనుకున్న టైంకి వచ్చాము ఎవరు లేరు పర్వాలేదు ఒక సీటు తీసుకుని కూర్చుంటారు ఆ సీటు కూడా ముందు కూర్చోరు చివరిలోనో ఓ సైడుకో ఎక్కడైనా వెళ్ళి కూర్చుంటారు చాలామంది ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎక్కడైనా క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళినా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా సభకి వెళ్ళినా ఫస్ట్ వాళ్ళు వెనకాల కూర్చుందాం ఎవరికంటా పడకుండా అని కూ చూస్తారు వీళ్ళు అంతర్ముఖులు వాళ్ళతో వాళ్ళు సమయం గడిపేవాళ్ళు ఇదే బాహ్యముఖులు ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ అని ఏదైతే అంటున్నావో ఈ ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ ఏం చేస్తారంటే చుట్టూ జనం లేనిదే మన ఫ్రెండ్స్ లేనిదే అక్కడ హడావిడి లేనిదే అక్కడ ఉండరు దే గెట్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ బయట ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి వాళ్ళ ఎనర్జీని లాగుతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి బాగా హడావిడి ఉండాలి సో వాళ్ళందరూ వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వస్తారు లేదా ఫ్రెండ్స్తో కలి వస్తా కలిసి వస్తారు కొంతమంది అసలు ఫ్రెండ్స్ని తీసుకునే వస్తారు ఇద్దరు వెంట లేనిదే వెళ్ళలేరు ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అంటారు ఈ రెండింటి బిహేవియర్లో రెండు పర్సనాలిటీ టైప్స్లో ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అన్న ప్రశ్న ఉదయిస్తే ఏది మంచిది కాదు ఏది చెడ్డది కాదు ఏ ఒక్కటి డామినేట్ చేసినా దాని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి నష్టాలు ఉన్నాయి ఓకే ఉదాహరణకి మనం ఇంట్రావర్ట్నే తీసుకుందాం చాలామంది వీ
అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు అంతర్గతంగానే చూడగలుగుతారు బయట కండిషన్స్తో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఎంతమంది చుట్టూ ఉన్నా వాళ్ళతో వాళ్ళు గడపగలరు నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఎక్కువ వాళ్ళ చుట్టూ ఎక్కువ జనం ఉంటే వాళ్ళు దే కెనాట్ బి కంఫర్టబుల్ అవును చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే వాళ్ళతో గడపడానికి ట్రై చేస్తారు వీళ్ళు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వర్స్ దే ఆర్ లిజనర్స్ దే థింక్ డీప్లీ అంటే ఎక్స్ట్రావర్ట్ ఏవైతే డీటెయిల్స్ అబ్జర్వ్ చేయలేదో ఇంట్రావర్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు చాలా డీటెయిల్డ్ ఓరియంటెడ్ చూస్తారు థింకింగ్ దే థింక్ వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన టైం ఆలోచించడానికే తీసుకుంటారు ఆలోచిస్తారు అయితే ఒక ఒక నష్టం కొంచెం ఆలోచన ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఓవర్ థింకింగ్ కూడా వెళ్ళకుంటుంది సో ఈ అంతర్ముఖులు వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళే సృష్టించుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రయోజనం ఏంటంటే బయట పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి తన మూడ్స్ ఎమోషన్స్ ఉండక్కర్లేదు వీళ్ళ మీద ఇంకో అపవాదు కూడా ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉంటే చూసావా పోజు కొడుతున్నాడు పెద్ద రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు ట్రూ సార్ రిజర్వ్డ్గా ఉన్న పాపం వాళ్ళకి అసలు ఏ ఉద్దేశం ఉండదు పోజు కొట్టాలనో రిజర్వ్డ్గా ఉండాలనో ఎవరితో మాట్లాడకూడదు అన్న ఉద్దేశం అసలు ఉండదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ కూడా కాదు అది ఇంటెన్షనే కూడా కాదు కానీ చూసిన ప్రతి రిజర్వ్గా ఉన్నాడు అని చూసిన ప్రతి ఒకరికి ఉన్న ఒకే ఒక అభిప్రాయము జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే మామూలుగా అందరితో మాట్లాడ్డేము వాళ్ళు అదొక స్టైల్ కొడుతున్నారని ఫీల్ అవుతారు ఈ అపవాదు వాళ్ళు మోస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకు ఒంటరిగా గడపడం ఇష్టం అంతేకాదు ఒంటరిగానే కాదు ఎవరైనా క్లోజ్గా వచ్చి మాట్లాడితే చాలా సంతోషిస్తారు ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడితే దే విల్ షేర్ అయితే వాళ్లకు వాళ్ళుగా వెళ్ళి పరిచయం చేసుకొని షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి మాట్లాడే తత్వం వాళ్ళలో ఉండదు అది ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ తీసుకుందాం ఈ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అవుట్ గోయింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు లౌడర్ ఎక్కువ సౌండ్స్ కావాలి ఎప్పుడు జనం ఉండాలి బాగా పార్టీలు ఉండాలి ఏదైనా సరే మీరు అడక్క ముందే సలహా ఇస్తారు అవును ఓ బ్రాడ్ ఐడియా ఉంటుంది తప్ప డీటెయిల్స్ ఉండవు పెద్దగా వినరు మీరు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో మాట్లాడి వీళ్ళు చెప్పాలనుకున్నా చెప్పేస్తారు ఈ అవుట్ గోయింగ్ ఎక్స్ట్రా వర్ట్ బిహేవియర్ ఎక్స్ట్రా వర్ట్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పెద్ద చాలా విషయాలని లైట్గా తీసుకుంటారు కానీ ఇంట్లో వర్డ్స్ చాలా సెన్సిటివ్ వాళ్ళు తొందరగా బాధపడిపోతారు ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ బాధపడ సరదాగా కొట్టేస్తుంటారు ఏదైనా సరే లైట్ తీసుకో ఉంటారు ఇంకోటి ఇంట్లో వర్డ్స్ ఈజీగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు చిన్న విషయాలు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు మౌనంగా ఉంటారు ఒక్కరు ఉంటారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా ఇలా చూసారంటే ఏదైనా ఒక్క మాట అన్నారంటే ఆ మాట ఎందుకు అన్నారా అని ఆలోచిస్తారు సో డీప్గా ఆలోచిస్తారు అదే ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అసలు కొన్ని సెన్సిటివ్ విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్కి అర్థం కావు కొన్ని మనం సటిల్గా చెప్పాలని అనుకుంటాం సున్నితంగా చెప్పాలనుకుంటాం అలాంటి సున్నితమైన విషయాలు ఎక్కవు సో ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ ఇవి అన్ని వింటున్నప్పుడు చాలామందికి అనిపిస్తుంది అదేంటి నేను ఒక్కోసారి నేను ఒంటరిగా ఉంటాను ఒక్కోసారి మనుషులతో కలిసి ఉంటాను ఒక్కోసారి నాకు పార్టీలు ఇష్టం లేదు ఒక్కోసారి పార్టీ చేయాలనిపిస్తుంది కొంతమంది స్నేహితులతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అసలు మాట్లాడాలనిపించదు నాకు ఈ రెండు ఉన్నాయే మరి నేను ఎక్స్ట్రా వర్టా ఇంట్రా వర్టా అన్న ప్రశ్న ఎవరి మెదడులో అయినా ఉదయిస్తే సమాధానం ఏంటంటే వాళ్ళను యాంబీ వర్డ్స్ అంటారు ఓ యాంబీ వర్డ్స్ ఏంటంటే రెండు లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు బాహ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాళ్ళను వాళ్ళు మార్చుకుంటూ యాంబీ వర్డ్స్గా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అనుకూలంగా యాంబీ వర్డ్స్గా ఉంటారు అవసరమైతే ఒంటరిగా ఉండగలరు వాళ్ళతో వాళ్ళు గడపగలరు ఎవరైనా ఇంకా పది మంది ఉంటే పది మందితోనూ కలిసిపోగలరు అయితే ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్కి ఇంట్రా వర్డ్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు వీళ్ళు ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితుల్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోగలరు యాంబీ వర్డ్స్ ఉదాహరణకి ఎవరైనా సరే సలహా అడగాలనుకున్నారనుకుందాం ఒకరిని ఒక సలహా అడగాలని అనుకున్నా ఏమండి మీకు నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను అని ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అడుగుతారు ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది నేను నా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది నా డ్రెస్ ఎలా ఉంది ఇంట్రా వర్డ్స్ అడగరు స్ట్రైట్గా మనసులో ఏది అనుకున్నారో వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు వాళ్ళ ఆనందాన్ని వాళ్ళు సృష్టించుకోగలరు చాలామంది తల్లిదండ్రులకు నేను చెప్పాల్సింది చాలామంది కొంతమంది పిల్లలు ఇంటికి బంధువులు వచ్చినా స్నేహితులు వచ్చినా పిల్లలు వంటింట్లోనో బెడ్రూమ్లోనో దాక్కున్నారు బయటికి రారు కానీ వీళ్ళందరూ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలు ముందుకు వచ్చి స్కూల్లో చదువుకున్న రైమ్స్ చెప్పు ఒకసారి వీళ్ళు ఎవరు బంధువులు రా బాబు నేనేదో సైలెంట్గా చదువుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళ ముందర నేను పర్ఫామ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను నేను అది ఫేస్ చేశాను మా నాన్నగారు ఏదో చదవమని చెప్పేసి మా ఇంట్లో చుట్టాల వాళ్ళు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఫే ఫే
నాకేమో కరెక్ట్గా ఆ ప్లేస్లో అది చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడిపోయేవాడిని బా ఇప్పుడు వీళ్ళ ముందు నేను మాట్లాడాలా ఆ ఫీల్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయ్యి ఉండేది నా వాడు చెప్తుంటే నాకు అదే రిలేట్ అయింది అందుకే తల్లిదండ్రులకు మన సలహా ఏంటంటే ఎవరైనా మీ పిల్లలు ఎవరితో మాట్లాడకుండా పది మందిలో కలవలేదంటే అదేదో పెద్ద లోపమని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలా అని చాలామంది నా దగ్గరికి అంటారు మా పిల్లలు ఎవరితో మాట్లాడండి వాడు ఆడు కూడా ఆడు కూడా పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళడు ఈ ప్రెజర్ని అర్థం చేసుకోలేక పిల్లలు తమ తమ లోకం ఏంటో తన దాంట్లో ఆస్వాదించలేక మధ్యలో చాలా ఒత్తిడికి గురి అవుతూ ఉంటారు అవును సో వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి నేను ఇంటి రావట్టున్నా అని చెప్పే జ్ఞానం ఎవరికి ఉండదు కదా అవును వాళ్ళ బాధను వాళ్ళే అనుభవిస్తుంటారు అందుకే ఎవరైనా సరే పిల్లలు బాగా చదువుకుంటూ ఉంటే మంచి మార్కులు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు డిసిప్లిన్గా ఇంట్లో ఉంటే మీరు పది మంది మందు వచ్చి వాళ్ళు ఒక ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని మాత్రం అనుకోకండి వాళ్ళకు లైన్లో ఇట్లా ఉండడం కూడా ఇష్టం లేదు మిమ్మల్ని ముందు కూర్చోబెట్టండి ఒకసారి స్టేజ్ ఎక్కండి మీరు పాట పాడండి అక్కర్లేదు మీరు పాట పాడండి ఎంతసేపు అయినా వింటారు మిమ్మల్ని అభినందిస్తారు వాళ్ళకి ఈర్ష ఉండదు అది ఏంటి సార్ మీరు నన్న నా క్యారెక్టర్ని నా ముందే ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నట్టుంది అది ప్రపంచంలో ఇంట్రావర్ట్స్ ఎక్కడున్నా ఇదే వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే ఒక్కోసారి వృత్తి రీత్యా ఇంట్రావర్ట్స్ ఎక్స్ట్రావర్ట్స్గా ఉండవలసి వస్తుంది అవును సో అది అడాప్ట్ అట్లా అడాప్ట్ చేసుకున్నారంటే ఎవరు యాంబీ వర్త్ అని అన్నారు అడాప్ట్ చేసుకోలేని వాళ్ళు చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో సామాజిక పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మీట్ కాలేక ఒత్తిడి గురి అవుతుంటారు నా జాబ్లోనే నేను ఎక్స్ట్రావర్ట్గా ఉండాల్సి వస్తే ప్రతిసారి ఉండలేక ఎంత ఒత్తిడి గురి అవ్వాలి నేను అడాప్ట్ అవ్వాలంటే ఒక పెయింటర్ ఒక సంగీత విద్వాంసుడు ఎవరైనా సరే ఒక కళాకారుడు తన సొంతంగా ఒక్కడు ఒంటరిగా కూర్చొని తన ప్రతిభ గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాడు పది మంది చూడాలని అనుకోరు తన ఆనందం కోసం వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు తమ ఆనందం కోసం తమ కళను వాళ్ళే వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు అయితే ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే తమ ఏం చేసినా పది మంది చుట్టూ ఉండాలి వాళ్ళు మెచ్చుకోలు వినాలి అప్రిసియేషన్ కోరుకుంటారు అప్రిసియేషన్ బాగా కోరుకుంటారు అసలు అప్రిసియేషన్ రాకపోతే వీళ్ళు వెంటనే డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు చాలా యాంగ్జైటీకి గురవుతారు అదేంటి మన ప్రతిభ బాగాలేదు పది మందితో ఎంక్వైరీ చేస్తారు సో ఈ రెండు లక్షణాల్లోనూ ఎక్స్ట్రావర్ట్స్లో ఉన్న ప్రయోజనాలు ఏంటి ఇందాక మనం ఇంట్రావర్ట్లో గురించి మాట్లాడాం వాళ్ళు అలా ఉండటం వల్ల డీటెయిల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళ లోకం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ తయారవుతారు చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఇంట్రావర్ట్స్ అండి అసలు ప్రపంచంలో చాలామందికి తెలియంది మహాత్మా గాంధీ గారు ఇంట్రావర్ట్ మదర్ థెరిస్సా ఇంట్రావర్ట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఇంట్రావర్ట్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఇంట్రావర్ట్ వీళ్ళందరూ ఇంట్రావర్ట్స్ కానీ ఎంత గొప్ప మహానుభావులు సో వాళ్ళ పరిజ్ఞానానికి మాత్రం పరిధి లేదు ఇంట్రావర్ట్స్ గొప్ప వాళ్ళు అట్లాగే ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ స్టేజ్ ఫియర్ ఉండదు మీరు చెప్పండి టప్పు మనకి ఎక్కేస్తారు అవును పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అస్సలు భయం ఉండదు ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఏ భయం ఉండదు జీవితంలో ముందుకు దూసుకెళ్ళడానికి పోటీ ప్రపంచంలో పోటీ పడ్డానికి ఏమాత్రం ఆలోచించరు పోటీలో గెలుపొందుతారు బికాస్ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ దే ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ ఎలాగైనా సరే సాధిస్తారు థర్డ్ కేటగిరీ మాట్లాడుతుంది సార్ యాంబీ వర్ట్ ఎట్లా ఉంటారు సార్ యాంబీ వర్ట్ ఇందాక మనం అన్నట్లు పరిస్థితుల్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు అంటే సోషల్ కండిషన్స్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు మారుతూ పోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు అందరూ ఓటేశారు ఏమండి ఈరోజు మనం బయటకు వెళ్ళాల్సిందే అందరం కలిసి వెళ్ళాల్సిందే అండి నో ప్రాబ్లం వెళ్దాం అదే ఇంట్లో ఒకటి ఏం చేస్తానంటే సారీ వాళ్ళు నాకు ఇంట్లో పని ఉంది నేను రాను ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఏం చేస్తానంటే అసలు పోదామన్న ప్రపోజల్ పెట్టేదే ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఇళ్ళ ముగ్గురులో విజువలైజేషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అండి వీళ్ళ ముగ్గురు విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు అందరికంటే ఎఫెక్టివ్గా ఇంట్లో ఒకటి బాగా విజువలైజ్ చేసుకోగలడు ఎక్స్ట్రా ఒకటి బాగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు థాట్స్ ఆలోచన లోపల సౌండ్ చాలా ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది సో ఇంట్రావర్ట్స్కి నేను కాన్సన్ట్రేట్ వెరీ వెల్ యాంబీ వర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఏది అవసరమైతే అది చేయగలరు సో ఈ మూడు పర్సనాలిటీస్ని ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడే పిల్లల గురించి అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ పర్సనాలిటీని గౌరవించి యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలా గొప్ప వాళ్ళుగా ఎదుగుతారు అట్లా ఎదగడానికి వాళ్ళు సహకరిస్తే పర్సనాలిటీ టైప్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ కార్ల్ యంగ్ అని సైకాలజిస్ట్ కార్ల్ యంగ్ సైకాలజిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అసలు ఇంట్రావర్ట్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ అది మనకు తెలీదు ఇది కాన్సెప్ట్ అని కానీ ఈ పర్సనాలిటీ ఏదున్నా
ఎలా సార్ అంటే వీ ఈ ఈ పరిస్థితుల రీత్యా కొన్నిసార్లు ఇంట్రో వర్డ్స్ మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఇలా నారాజు ఇంట్రో వర్డ్స్కి ఈ ప్రెజర్ ఉంటుంది వాళ్ళకు సహజంగానే సిగ్గు ఎక్కువ సో ఎక్స్ట్రా వర్డ్గా కొద్ది కాలం పాటు మారవలసిన అవసరం ఉంటుంది చాలా సార్ ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే అనుభవించేవాడికే తెలుస్తారు అది లోపల నరాలు కట్ అయిపోయినంత ఇదిగా ఉంటుంది పెద్ద కష్టమేం కాదు అది అవును ఆ ఇబ్బంది అనుభవించేవాడికి తెలుస్తుంది ఆ బాధ మాట్లాడలేము ఉండలేము షై ఫీల్ పైగా అవతల వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మన క్యాపబిలిటీస్ కంటే ఎక్కువే ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి యాక్చువల్గా అయితే చాలామంది ఒపీనియన్తో జడ్జిమెంట్స్తో కాకుండా ప్రొఫెషనల్గా సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా పర్సనాలిటీ టెస్ట్ తీసుకోవాలి అసలు వాళ్ళు ఇంట్రా వట్టా ఎక్స్ట్రా వట్టా అని తెలియాలి ఓకే చాలా పర్సనాలిటీ టెస్ట్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి లైక్ సిక్స్టీన్ పిఎఫ్ టెస్ట్ అనే ఉండే ఎంబీటీఐ టెస్ట్ ఉంది బిగ్ ఫైవ్ టెస్ట్ ఉంది ఇవన్నీ సైకోమెట్రిక్ టెస్టుల ద్వారా తను ఏ టైప్ పర్సనాలిటీ ఫస్ట్ తెలుస్తుంది ఓకే తెలిసింది నేను ఇంట్రా వర్టే అని అర్థమైంది అర్థమైన తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్ట్గా మారాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి తప్పదు అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ ఎస్ సార్ మీరు ఎంత రిజెక్ట్ చేస్తుంటే ఆ పని అంత కష్టమైతే ఉంటుంది అంత కష్టం అవుతుంది అంత పైన పడిపోయినట్టు ఉంటుంది ఎంత ఇష్టం లేదని అనుకుంటే అది ఎంత కష్టంగా మారుతుంది సో నేను లెట్ మీ లర్న్ ఏంటి ఎక్స్ట్రా వర్ట్ వల్ల ఉన్న ప్రయోజనాలు ఏంటే అవి కూడా పొందుదాం అన్న దృష్టి ఉండాలి మీరేం మీ పర్సనాలిటీ టైప్ మార్చుకోక్కర్లేదు మీరేమీ ఇంట్రా వర్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రా వర్ట్గా జంప్ కానక్కర్లేదు సెకండ్ ఏంటంటే మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ జనరల్గా వాళ్ళ చుట్టూ ఉండాలంటే వీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది వెంటనే వీళ్ళని ఫోకస్ చేస్తుంటారు హైలైట్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు దే ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు స్పీక్ మాట్లాడలేం సో వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటారు మామూలుగా కానీ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోండి అండ్ యూ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్రెస్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రా వర్డ్స్ అనేటే ఏం చెప్పరు మీరు మీ ఇంటికి భోజనాన్ని పిలుచండి భోజనం చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని చెప్పరు మా మాట బాగుందని అండి నిజమైన ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావడం కష్టం ఒక మాట అంటే ఫీల్ అయ్యి ఉంటే నేను ఫీల్ అయ్యానని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు రోజుకు కనీసం రెండు సార్లు అయినా మీ మనసులో భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏదైనా సరే నేను ఇలా అనుకున్నాను ఇలా ఫీల్ అయ్యాను ఏదైనా సరే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం మొదలుపెట్టండి థర్డ్ మీకు ఏదైతే ఇబ్బందో ఏ పని చేయడం అయితే ఇబ్బందో రోజుకు ఒక్కటైనా ఆ పని చేయండి ఆ ఇబ్బంది నుంచి బయటపడాలంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ద సేమ్ థింగ్ డూయింగ్ ఇట్ చేస్తుంటే ఒకప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్న పని ఇప్పుడు అంత ఇబ్బంది అనిపించదు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడండి అంటే మీరు వెళ్ళి మాట్లాడలేరు కానీ వెళ్ళి థ్యాంక్ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగుంది నమస్కారం అని దిగండి కాస్త ఇబ్బందే గంట మాట్లాడాలంటే ఇబ్బంది అరగంట మాట్లాడాలంటే ఇబ్బంది పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పి స్టేజ్ ఎక్కి కిందికి దిగే ప్రయత్నం చేయండి అది ఒక్కటి చేస్తే చాలు వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్ అండి ఏదైతే ఎక్కువ ట్రిగర్ అయ్యి మనల్ని ఇంకా తప్పించుకోలేవరా అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి రోజు ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకోవాలి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది మీరు చెప్పిన వ్యాలిడ్ పాయింట్ బాధ తగ్గుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంటర్నవర్ట్స్కి సాలిట్యూడ్ అంటాం అంటే ఒంటరితనం వాళ్ళకి ఎనర్జీని ఇస్తుంది నేను ఇవాళ నాతో నేను గడిపితే నవ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఫ్రెష్ ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఓకే అని సో మీరు ఈ ఎక్స్ట్రా వర్ట్గా మారడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు గురయ్యే ఒత్తిడి నుంచి బయటపడడం కోసం మీతో మీరు ఎట్లా టైం స్పెండ్ చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుందో ఆ టైంను మీరు తీసుకోండి ఎంత బాగుంటుందా సార్ అదే అందుకే అక్కడ ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎనర్జీని మెల్లిగా ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టి దీన్ని కూడా బలంగా మార్చుకుంటే యూ విల్ బికమ్ యాంబీ వర్ట్ సో యాంబీ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వాళ్ళు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యక్తులకు అనుగుణంగా సమాజానికి అనుగుణంగా ఎలా వ్యవహరించాలో అలా వ్యవహరించి తాము ఇబ్బంది పడకుండా తానో ఒక ఎస్కేప్ అయి తిరిగేవాడు ఎక్స్పర్ట్ సుమతి నొప్పింపక తా నొప్పక తప్పించుకు తిరిగేవాడు మీరు చెప్పిన ఎక్స్పర్ట్ యాంబీ వర్ట్ మనం అలా యాంబీ వర్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రాక్టీసెస్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఏ పర్సనాలిటీ అయినా సరే ఆ పర్సనాలిటీ నుంచి మనం దానికి బలివ్వకుండా ప్రయోజనాన్ని పొందే స్థాయికి చేరుకుంటే ఎవ్రీబడి విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ అండ్ వెరీ గుడ్ రెమెడీ ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలో కూడా చెప్పారు చాలామంది
ఎవరైతే ప్రాక్టీస్లోకి పెడదాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి సెకండ్ వీడియో ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది ఇవాళ కొంతమంది బాస్ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వలేరు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వలేరు కొంతమంది వైఫ్ హస్బెండ్ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వలేదు హస్బెండ్ వైఫ్ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వలేరు అట్లాంటి కంప్లైంట్స్ నాకు చాలా వచ్చాయి ఏమి చెప్పరండి అందులో మీరు ఒక పెద్ద లైన్ ఒకటి చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే ఇబ్బంది పెడుతుంది దీన్ని తప్పించుకోలేము ఎస్కేప్ అవ్వలేము అనుకునేటువంటి విషయాన్ని ముందే పసిగట్టి ఆ రోజు దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక్కసారి అయినా సరే దాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటే చాలా ఉత్తమం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు అయితే చాలామంది రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఫస్ట్ బ్యాచ్ మనం క్యాలిక్యులేషన్లో ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ అని కాకుండా ఫస్ట్ బ్యాచ్ విజువలైజేషన్ చాలామంది కనెక్ట్ అవుదాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఈ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ బ్యాచ్ని జనవరి మూడవ తేదీ అసలు మనం కొత్త సంవత్సరం గ్యాప్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఎవరు సో థర్డ్ నుంచి ఐదు రోజుల పాటు విజువలైజేషన్ సెషన్ చేస్తున్నాం సో ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మొదటి బ్యాచ్ అవుతుంది అది మనం చేస్తున్న సిరీస్లో ఐదో బ్యాచ్ అవుతుంది చాలామంది ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు అయిపోయిన తర్వాత కూడా డైరెక్ట్గా నాకే కాల్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డబుల్ ధమాకా కొట్టారు ఓకే సరే నాలుగు బ్యాచెస్ అంటే కంటిన్యూస్గా చిన్న విషయం కాదు సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ అండ్ అండ్ ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ని మీరు బయటకు తీసుకురావడం కూడా వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అ లాట్ సో జనవరి థర్డ్ నుంచి మీరు ఏమైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే ఎందుకంటే చాలామంది అడిగారు అండ్ ఆఫ్టర్ క్లాసెస్ కొంతమంది కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే అనౌన్స్మెంట్ అవుతుందో అదే రోజు కాల్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ కొత్త బ్యాచ్ తోటి చాలామంది ఎన్రోల్ చేసుకుని ముందుకు వస్తాము అనుకునేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినందుకు ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్స్ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక విజువలైజేషన్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు జనవరి థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింకు ఉంటుంది దాంతోపాటు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ చెప్పి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు అని అంటే ఒకవేళ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడియా ఉంది చాలామంది మెసేజ్ పెట్టారు సో లాస్ట్ డే మెసేజ్ పెట్టకుండా ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్లాస్ రామ్ గారిది విజువలైజేషన్ అని చెప్పేసి పెట్టి డీటెయిల్లో కింద కాంటాక్ట్ నెంబర్ మాత్రం పెట్టడం మర్చిపోవాలి మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వటం వల్ల కొంతమంది కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టకుండా క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలని చెప్పేసి పెడుతున్నారు సో వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలనేది కూడా అర్థం కాలేదు నాకు దయచేసి మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ అని పెడితే ఖచ్చితంగా నేను దానికి రిప్లై ఇచ్చి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను రామ్ గారి టీమ్కి ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అయితే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఒక మాట బుక్ మై షోలో మండే రోజు టికెట్స్ బుక్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి అని అంటే ఫ్రైడే వచ్చేంత వరకు కొంతమంది బుక్ చేసుకోరు అలా కాదు మండే రోజే బుక్ చేసుకోండి మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లాస్ట్ డే అంటే థర్స్డే రోజు రేపే సినిమా రిలీజ్ కదా అని చెప్పేసి ఈ రోజే హరి భరి చేస్తే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి కొంతమంది ఇంట్రెస్టెడ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కూడా అవకాశం దొరకపోవచ్చు సో ఆ విధంగానే కాకుండా ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ప్లీజ్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్